నిరుపేదల బతుకులలో వెలుగులు నింపడమే తెలంగాణ సర్కారు లక్ష్యమని రాష్ట బీసీ సంక్షేమ పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ అన్నారు కలెక్టరేట్ లో కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ చెక్కులను ఆయన పంపిణీ చేశారు ఆడపిల్లల పెళ్లి చేసిన కుటుంబం అప్పుల పాలు కాకుండా ఉండేందుకు ప్రభుత్వ సాయం ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ లో ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ లబ్దిదారుల సమావేశంలో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ పాల్గొన్నారు కరీంనగర్ కొత్తపల్లి మండలాలకు చెందిన లబ్దిదారులకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు యాబై మూడు మంది లబ్దిదారులకు యాబై మూడు లక్షల ఆరు పేల రూపాయల విలువైన యాబై మూడు చెక్కులను అందించారు లబ్దిదారులందరూ స్వయంగా హాజరై మంత్రి చేతుల మీదుగా చెక్కులు తీసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి గంగులతో పాటు కరీంనగర్ రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి ఆనంద్ కుమార్ కొత్తపల్లి ఎంపీ పిల్లి శ్రీలత మహేష్ మాజీ ఎంపీ వాసాల రమేష్ పలువురు మాజీ కార్పొరేటర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా గత ప్రభుత్వాలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై ఎలాంటి ఆలోచన లేదని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ విమర్శించారు తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుంది అన్నవారికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెప్తున్నారని అన్నారు చిన్నారులకు విద్య అందేలా బీసీ ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నిరుపేద ఆడపిల్లల వివాహాలకు ప్రభుత్వ సాయం అందుతోందని అన్నారు ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం ద్వారా దాదాపు మూడు పేల చెక్కులు అందించారని చెప్పారు గతంలో ఆడబిడ్డ పెళ్లి చేసిన పేద ప్రజలు చాలా బాధపడేవారని ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేదని అన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా నిరుపేద ప్రజలందరికీ ఈ పథకాన్ని వర్తింపు చేస్తున్నట్లు తెలియజేశారు అయినా పెద్ద ఘనకీయాలని చెప్పి ఉన్న రెండు కాల భూమి పొదడు సాగుపర్ దగ్గర వదిలేట్టు పెట్టే దగ్గర వదిలేట్టుకొని పెళ్లి ఘనంగా ఏంటి సంతోషంగా పిండ పిండి ఏంటి కానీ అప్పు మీద వాడే అనుకున్నోడు చేయకపోయి మీద వాడే అప్పుకు అప్పయ్య వ్యక్తికి మిగతాయి ఆ ఉన్నపోల కాస్త పెళ్లి ఖర్చుకుంటే మొదలు పరుస్తుంది ఇది జరిగింది మనం కావాలని చూసినాం మనం వాస్తవం లేదు కానీ ఈరోజు బిడ్డ నీ గుట్టచ్చు నీ బిడ్డ కావచ్చు కానీ మా ముఖ్యమంత్రి గారు మా నీ బిడ్డ నా తెలంగాణ బిడ్డ అని భావించుకొని నీ బిడ్డ మా ముఖ్యమంత్రి ఏం కాడు అయినా నీ బిడ్డ పెళ్ళికి ఒక లక్ష రూపాయల చెప్పి ఈరోజు కళ్యాణ చెరుపరం ఇంటికి పంపిస్తాడు అప్పు కింద కాదు అప్పు కాదు మనం కట్టుబడి అవసరం లేదు అయినా లక్ష రూపాయలు కళ్యాణ చెప్పింద నీ నిరుపేదకు ఘనంగా లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినావు నా చేత నీకు మనం చెప్పు ఇచ్చినప్పుడు కళ్ళతో నేర్చుకుంటుంది ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే సారు ముఖ్యమంత్రిని ఏం చోదించుకోవాలి నాకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే నా బిడ్డ పెట్టి నేను ఖర్చులు భూమి కొన్న కుదరపెట్టుకున్న మొత్తం తీసుకుందు ఉండే సంతోషంగా ఉన్నా అని చెప్పి లక్ష రూపాయలు పెద్దగా ఇస్తున్నాను అలా కుటుంబాన్ని ఆదుకుంది మరి నేను అడుగుతున్నా ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో ఎన్నో రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రి వచ్చారు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రపంచం నుండి పత్తించుకురాలి ఏ ముఖ్యమంత్రి కనీసం లక్ష రూపాయలు చెప్పలే అనే ఆలోచన చేయలేదు ఈరోజు ప్రపంచ మొత్తంలో ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రమే నీ బిడ్డ పిండికి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి బిడ్డ పెళ్ళి ఏంటి బిడ్డ పెళ్ళి ఆయన సంతోషంగా పోయా మొదటి కాపు మళ్ళీ కాపు పెట్టేవారు మీకే రావాలి కాపు తల్లి ఆయన కాపు తల్లి కాపు చేయాలంటే మళ్ళీ పైసలు అందుకే ఈరోజు నీ బిడ్డ కాను కూడా అని ముఖ్యమంత్రి గారు బ్రహ్మాండంగా ఆఫీసు చేయించి జేబు పదమూడు వేల రూపాయలు పెట్టించి నీ బిడ్డకే పంపిస్తుంది కేసీఆర్ చుట్టూపంలో బ్రహ్మాండంగా నీ బిడ్డ కాను కూడా నీ ఈరోజు చెప్తాను మరి కొడుకు ఉంటే మనవడు ఉంటే సదుపాయాన్ని పైసలు ఎక్కడి అందుకే ఈరోజు బీసీ రిజర్వేషన్ పాఠశాలలు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ పాఠశాల వచ్చి నీ బిడ్డ పెళ్లి చేస్తాను కాను చేస్తాను తర్వాత నీ కొడుకు మనోరాన్ని కూడా నీరు చదివించుకొని ఉన్నత వర్గాల దీనిగా ఉన్నత చదువు చేస్తుండ్రు తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుంది అంటే తెలంగాణ వస్తే నిరుపేదల బతుకులలో వెలుగు నింపుతున్న కేసీఆర్ గారు కాబట్టి నేను మీ అందరికి ఒకటే ఇస్తున్నాను మీ అందరికి ఒకటే ఇస్తున్నాను ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి ఏమి ఇచ్చిన ఉంచుకుంటాం ఎప్పుడన్నా మనం ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆగలేదు అమ్మ అంటే కడపిండి అన్నం పెడుతుంది తెలంగాణ సంస్కృతికి కడపిండి అన్నం పెడితే పోయేటప్పుడు అవా కడపిన అన్నం పెట్టు నీ కడుపు చల్లగుందా అని మంచి చల్లగా తెలుస్తాడు అట్లనే నీరుడంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు నీరు ఉండే బతకాలని చెప్పి 
మంచి చల్లని జీవన్ ఇచ్చి సంపర్కతో జీవన్ ఇస్తే మా ముఖ్యమంత్రి అదే చేస్తారు కాబట్టి ఈరోజు మా తల్లిదండ్రుల అక్కలకు అమ్మలకు ఒకటే